നമസ്കാരം വേവ്സ് മ്യൂസിക് ഇവൻസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഞാനും ഒരു കലാകാരനാണ് എന്ന പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഡെസ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പതിനാറ് എപ്പിസോഡ് പിന്നിട്ട ഈ പ്രോഗ്രാം കലാകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ മികവ് ലഭിച്ച പ്രോഗ്രാമാണ് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിൽ നമ്മളോടൊത്ത് രണ്ട് കലാകാരന്മാരാണ് നിരത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മിസ്റ്റർ നാർസർ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ഈ കലാലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ക്ലാസിക്കലായിട്ടും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയായിട്ടും അതുപോലെ വെസ്റ്റേൺ നോട്ടേഷനും ഗൗരവപൂർവ്വം പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സദയം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് അടുത്ത കലാകാരൻ പ്രശസ്ത തബലിസ്റ്റ് അതായത് ഏതാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ഈ കലാ ഫീൽഡിൽ നിലനിന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പല പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രമെൻസും കൈകാര്യം ചെയ്യും അതായത് മൃദംഗം പാഡ് അതേപോലെ തബല തബലയാണ് മുഖ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പല പ്രോഗ്രാംസും അതായത് ഗാനമേളകളിലും പ്രമുഖ ഗാനമേള ട്രൂപ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് കൊച്ചിൻ വേവ്സിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാസറും അതേ കൊച്ചിൻ വേവ്സിൽ കീബോർഡ് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രവീൺ കുമാറിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സദയം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ നാസറിനോടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നാസറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം പല ഗാനമള ട്രൂപ്പുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസിലും പിന്നീട് കഥാപ്രസംഗം ഹിന്ദുസ്ഥാനി കബാലി എല്ലാ പ്രമുഖ വേദികളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നാസർ നമസ്കാരം നമ്മൾ തമ്മിൽ പല വേദികളിലും പ്രോഗ്രാംസിന് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പാടുകയും താങ്കൾ കീബോർഡ് വായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അടുപ്പം നമുക്കുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഹാർമോണിയമായിരുന്നു പണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ഗാനമുള്ള ട്രൂപ്പുകളിലും വായിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം ചെറിയ രീതിയിൽ ഓർഗൻ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് വന്നു പിന്നെ സിന്തസൈസറായി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് താങ്കൾ മാറി മാറി ഹാർമോണിയത്തിൽ നിന്ന് കീബോർഡിലായി കീബോർഡിൽ നിന്ന് സിന്തസൈസറായി വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ ഹാർമോണിയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് കബാലി അതുപോലെ തന്നെ ഗസൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗീതത്തിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആ ലയനം കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഹാർമോണിയം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഹാർമോണിയം പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് താങ്കൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുവാനിടയായ സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ എൻ്റെ ഫാദർ പാടും ജ്യേഷ്ഠം പാടും അപ്പോൾ വീട്ടിലെ എല്ലാ മിക്കവാറും ഞായറാഴ്ചകളിലൊക്കെ ഒരു മേഫില് പോലെ എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്നത് അന്ന് ഈ ഈ ആധുനിക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല ഹാർമോണിയം തബല ക്ലാരനറ്റ് ബുൾബുൾ തരങ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൗതുകത്തോടെ അന്ന് കുഞ്ഞ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് കൗതുകത്തോടെ ഏകദേശം ഏജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ കാലം പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഹാർമോണിയത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ തബലം വായിക്കും ഹാർമോണിയം വായിക്കും പാട്ടും പാടും ഫാദർ കഥാപ്രസംഗം പറയും അങ്ങനെ ഒരു ട്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് ട്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്ന സമയമുണ്ട് എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു അപ്പം ഈ പെട്ടി വായിക്കുന്ന ആളുടെ കൈയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഹാർമോണിയം വായിക്കണമെന്ന് ഒരു താല്പര്യം താല്പര്യം തോന്നി അതിനോടൊരു അടുപ്പം തോന്നി അപ്പം അത് വായിക്കാൻ ഏകദേശം പറ്റുമോ എന്നുള്ള ശ്രമി ശ്രമം നടത്താൻ നോക്കി അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് ഒരു അവസരം ഇങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങനെ പിന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്
അവിടെ കൊച്ചിൻ സംഗീത അക്കാദമി അവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ പോയി വോക്കലും ഹാർമോണിയം രണ്ടും പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് സംഗീതത്തോട് അകൽച്ചയുള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിലെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫാദറിനെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കും അതുപോലെ എല്ലാ സംഗീതവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അതേമാത്രമല്ല സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വീട്ടിലെത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സംഗീതം പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും അവൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ പോകണം അവന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉള്ള ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ എന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവർ രണ്ടുപേരും എന്റെ മുസ്ലിംലിൽ പെട്ട ആളാണ് പക്ഷെ അവരെ പിന്നെ അവരുടെ ഫാദർ പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അവർക്ക് വന്നു പക്ഷെ അവർ ഇപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോൾ എടാ നീ അന്ന് ഈ അന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയി അത് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ അവരിപ്പോൾ ഒരു വീണ്ടു വിചാരം അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം അവരൊന്നും ആവാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം അവരെന്നോട് എപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല വന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാനസിക അതിർത്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതൃപ്തി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൃപ്തി ഉണ്ടാകുക ഞാനൊരു കലാകാരനായി പോയല്ലോ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവം വരദാനം തന്നിരിക്കുന്നു അതെനിക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അത് അതിലൂടെ നമുക്ക് ആളുകൾ പൈസ തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാനസിക മാനസിക സന്തോഷം അത് അത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല രീതിയിലും ഈ പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയൊക്കെ പല സംസ്ഥാനത്തിലും പക്ഷേ ഇതൊന്നും അത് അതൊന്നും ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും വക വെച്ചൊന്നും കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ആയിരുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അതായത് നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ ഏത് മേഖലയിലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആ മേഖലയിലേക്ക് ജീവിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അങ്ങനെ വേണ്ടത് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറെ അധികം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനും പണ്ട് വയലിൻ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വയലിൻ കേസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ പറയാണ്ട് അവന്റെ ഉറത്തോലും കൊണ്ടാ പോണം എന്ന് പറയും അവര് പുച്ഛമായിട്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് അവര് സംസാരിക്കണത് അപ്പൊ ആ ഒരു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ വളർച്ച മുരടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ റിയാലിറ്റി ഷോ വന്ന് അത് പ്രചാരം വന്നു ആളുകൾക്ക് ഒരു പോപ്പുലറായി അത് എല്ലാവരും ജനഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിനോട് ആളുകൾക്ക് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്ന് അതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു തടസ്സങ്ങൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാരണം കാലം അത് അങ്ങനെ കുറക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ അല്ല അപ്പൊ സംഗീതത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറി കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മീഡിയ വഴി നമുക്ക് കാണുന്ന എല്ലാം ആളുകൾ വീക്ഷിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആ വില അവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും കാരണം ഒരു കലാകാരനാകണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആകാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല അത് അവനൊരു കലാകാരനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ദൈവ നിശ്ചയവും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ കാണുന്നത് നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പാടുന്നവന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ പാട്ടുകാരനെ എന്ന് കാണുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു വലിയൊരു തീർച്ചയായിട്ടും സംഗീത രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് മനഃശാന്തി പിന്നെ എല്ലാം കുറെ സൗഹൃദ വലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഹൃദ വലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് സംഗീതം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇത് ആരൊക്കെ ഗുരുനാഥന്മാര് എന്നെ ഓക്കല് പഠിപ്പിച്ചത് ബഹുമാനിയ ക
അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആവണേലോ അല്ല പഠനകാലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലെസൺ തരും അപ്പൊ ആ ലെസൺ ശരിക്കും അത് നല്ല എനർജിയോട് കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇതെന്റെ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇത് ഒരു ചിന്താഗതി മനസ്സിലാണ് എന്റെ ഭാവിക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്തായാലും ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എത്താം അതിനു മുമ്പ് പ്രവീൺ അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം ഇവരുടെ കൂടെ ഞാനും കൂടി ഒന്ന് അക്കമ്പനി ചെയ്യണം ഇത് സ്വർഗപുത്രി എന്ന ഒരു ഗാനമാണ് ഇനി നമുക്ക് റിയൽ തബലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ടോൺ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പാട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഫിംഗറിങ് ടോണിങ് അത് വളരെ അധികം പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു നാദമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിരലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചറിയാം പ്രവീൺ എവിടെ താമസിക്കുന്നു ഞാൻ എടപ്പള്ളി ചേരാനല്ലൂർ ചേരാനല്ലൂരാണ് വിത്ത് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് വിത്ത് ഫാമിലി പ്രവീൺ എത്ര വർഷമായി ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളമായി പ്രവീണിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും ഈ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ അടുക്ക് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ചേരാനുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഉത്സവ സമയത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഭജന ഭജന നടക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഉത്സവത്തിൽ ഓരോ പരിപാടികളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവിടെ കൂടുതൽ ആദ്യം പാട്ടിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പോൾ ഈ ഭജനക്കാരുടെ കൂടെ പാട്ട് പാടാൻ കൂടും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പണ്ട് കുറത്തിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗിഞ്ചിറ വായിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു അമ്പലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനോട് ഒരു അപ്പൊ സംഗീതത്തോട് ശരിക്കും വരുവാനുള്ള കാരണം ഈ അമ്പലങ്ങളിൽ ഈ അമ്പലങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഇതാണ് കാരണം വീട്ടിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ സംഗീതമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളാണ് ആർക്കും അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് 
പഠിച്ചത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് കലാഭവനിൽ പോൾ മാഷ് നമ്മുടെ അലക്സ് പോൾ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ മെയിൻ അച്ഛൻ ഒരുപാട് വർഷം പഠിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ കൊച്ചിലെ നായ്ക്ക് മാഷിൻ്റെ അടുക്കെ പോയിരുന്നു കുറേ കാലം കൂടുതലും പഠിച്ചത് പക്ഷേ പോൾ മാഷിൻ്റെ അടുക്കയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിവുകൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഈ തബല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ലേ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അത് ഈ കർണാട്ടിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഈ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പിന്നെ റിതം സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ കർണാട്ടിക്കിൽ വായിക്കുന്ന നമ്മൾ കച്ചേരിക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്യൂഷനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ അത് താളമാണല്ലോ അത് ഇപ്പോൾ ഈ കർണാട്ടിക്കിൽ ഒരു താളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ താളവും അതൊക്കെ ഒരു ഇത് തന്നെ വേറെ ഏതെല്ലാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വേറെ ഡ്രംസ് അത്യാവശ്യം ഡ്രംസ് വായിക്കും മൃദംഗം വായിക്കും പിന്നെ പാഡ് കൂടുതലും മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് തബലയാണ് തബല പിന്നെ ഡോലക്ക് ഒരുമാതിരി പെർക്കഷൻ ഒരുമാതിരി കൈകാര്യം ചെയ്യും പക്ഷെ തബലയിലാണ് മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും പോകാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുഞ്ഞുനാട് തുടങ്ങി ഈ പറഞ്ഞ ഡാൻസ് ഭജന മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ പിന്നെ ഗാനമേള ഗസൽ പ്രോഗ്രാം ഏതെല്ലാം ട്രൂപ്പുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യം ഭജനയായിട്ടാണ് പോയിരുന്നത് ഭജന വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അലക്സ് പോൾ സാറിൻ്റെ കൂടെ കൊയറിന് കൊയറിന് പോയി തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പല്ലവി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും ചേരാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കലാപനിൽ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എന്നോട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും അറിയണം ആഷ് ഇങ്ങനെ ചേരാന്നുള്ള കാരണമാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്യൂൺ ഓഫ് ഹാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്താണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കും ചെല്ലാൻ പറയും അപ്പോൾ വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മാഷായിട്ട് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു ഇത് ആദ്യം ഇത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ചേരാന്നുള്ള അമ്പലത്തിലൊരു ഗാനമേള ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്ട് പാട്ടുകാരും നല്ല അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശസ്ത പാട്ടുകാരൻ ബിമൽ പങ്കജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിൽ പങ്കജ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഗാനമേള അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രദീപ് അവർക്ക് പ്രദീപും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ആദ്യം പല്ലവി ഓർക്കസ്റ്റ മേസ് ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു പുള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൊച്ചിൻ മെലഡീസ് കൊച്ചിൻ ബീറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ പല ട്രൂപ്പുകളിലും അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഫാമിലിയിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് പഠിത്തത്തോടെ ആയിരുന്നു താല്പര്യം ഇതിനോട് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഇപ്പം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രംസ് അധ്യാപകനായിട്ട് ഞാൻ കൂനമാവ് ചാവറ ദർശൻ സി എം ഐ സ്കൂളിൽ ഡ്രംസറായിട്ട് അതിനിപ്പോൾ പല മേഖലകളിലും ഞാൻ പോരുന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പല മേഖലകൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതലും ഇതിനോട് താല്പര്യം ഇതിൻ്റെ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനാണ് താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ മനസ്സിൽ അല്ല കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇതിനോട് തന്നെയാണ് താല്പര്യം ഇതിനോട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല നല്ല ജോലികൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊക്കെ വിട്ട് കൂടുതലും ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ കുറച്ച് നാൾ ഓൺലൈൻ എടുത്തിരുന്നു ഓൺലൈൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും അല്ല എനിക്കൊരു തൃപ്തി തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ കുട്ടികൾ വീട്ടിലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വരെ വരെ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ചേർത്തുള്ള ഒരു ഗാനം ആസ്വദിക്കാം
സംഗീതം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി അത് അത്ര വലിയ ശ്രമമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയണേ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സിനിമയിലേക്ക് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് താങ്കൾ ഒരു പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും അല്ല അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ കഴിവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചു ആരാണ് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ശരി നമുക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു ഉണർവ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ശരിക്ക് അതിന്റെ ലിറിക്സ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആലോചിക്കും ആ ലിറിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പല്ലവി അതിന്റെ പല്ലവി ചരണം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലൊരു ടൂണൊക്കെ ഇട്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഫിലിമിൽ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ പല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും ഒരു ഉപകരണം അറിയാൻ പാടെ അറിയാതെ തന്നെ സംഗീതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ജ്ഞാനമുള്ള താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സംഗീതം ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന ഞാൻ പറയണം കാരണം അവർ വരുന്ന മൂളിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പാട്ടുകൾ പാടണം മൂളി അവിടെ പാട്ട് പാടിയാണ് കൊടുക്കും ഓർക്കസ്ട്രക്കാർ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് അതല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഓവറായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഗാനമേളകളിൽ ഒരു ഗാനമേളക്ക് വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പാട്ട് ബൈഹാർട്ടായിട്ട് വായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവബോധം താങ്കൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് താങ്കൾക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു അവസരം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ആ മ്യൂസിക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിധം ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഇക്ക തന്നെ പാട്ട് ചെയ്ത കാസറ്റ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് 
ഇഷ്ടമാതിരി കസറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രചാരത്തിലൊന്നും ആക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളു അതായത് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഫിലിമില് ഒന്ന് രണ്ട് ചാൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ സംഗീതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല അത് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ അതാണ് നമുക്ക് അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു ഫിലിമില് ഒരു സംഗീതം ചെയ്യണം അതാണ് ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു കലാകാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ താഴെ നമുക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം തരുന്നില്ല ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണമെങ്കിൽ നമുക്കും സാധിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ശരിക്കും അപ്പൊ ഏതായാലും അങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എനിക്കും അങ്ങനെ അവസരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സംഗീതം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ആദ്യം ഒന്ന് പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ഫിലിമിലേക്ക് നാല് പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവരെ നമ്മളെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് അംഗീകരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചാൻസ് നമ്മളെ തേടി വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒഴിവാക്കാതെ അതിന് പരിശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഗീതജ്ഞനാകാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയാം എനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് വൈഫ് പെരുമാവര് ഒന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ പെരുമാവര് പിന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടു ആണോ ചെറുപ്പമുള്ളത് തോന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് തോന്നുള്ളൂ ഇക്കാ അല്ല അതാണ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് സംഗീതജ്ഞന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായം കുറവാ തോന്നുള്ളൂ കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ ശുദ്ധിയുള്ളത് നമുക്ക് അസൂയയില്ല നമുക്ക് ആരോടും പകയില്ല ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ കലാകാരന്മാർക്കുണ്ട് അവർക്ക് മാനസിക ടെൻഷൻ അപ്പൊ കുറയും ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്പൊ അതാണ് ഈ കലാകാരന്മാരുടെ ഏജ് ശരിക്ക് പുറത്ത് അത് മാത്രമല്ല ഈ നമ്മളെല്ലാം ഓരോ പരിപാടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഗസലിനെ വായിക്കാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ ഗസലിനെ പോകുന്നു ഖവാലി വിളിക്കിച്ചു അതിന് പോകുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് പഴയ പാട്ടുകൾ വിളിക്കുന്നു അപ്പം അതിനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് എഫർട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതും സംഗീതം പുറത്തുപോയി ചെയ്യേണ്ടതും അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അവിടെ കാണിക്കണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വേറെ ഒരു ചിന്താഗതിക്കുള്ള അവസരമൊന്നുമില്ല വേറൊരു പകയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികാരം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് കാരണം അതിന് സമയമില്ല അല്ല അതിനോട് സമയമില്ല ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ വരാം നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രകോപനം കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശാന്തനായി തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം കലാകാരന്മാരാണെങ്കിൽ നടത്തും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അതിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് അതെ അതിലൂടെ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടി നമ്മൾ കുറെ ഈ എന്താ പറയണ കുറച്ച് യോഗയും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ മാനസികമായിട്ട് ഒരു ഉണർവ് വരുന്നു നമ്മളത് അതനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ല സംഗീതത്തിൽ ചില രാഗങ്ങളില്ലേ ചില രാഗങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് മാനസിക സംഘർഷം മാറ്റാനും അതായത് ഹാപ്പി മൂഡ് വരാനും കുറെ രാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ രാഗങ്ങൾ നമ്മള് ആ രാഗങ്ങളിലുള്ള പാട്ടുകൾ നമ്മള് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ മൂഡ് ഓഫ് ആകുന്ന സമയത്ത് ആ രാഗങ്ങളിലുള്ള പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടൊരു ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാഗം ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഓരോ തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഗം വേറെ ആൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഗം ആവണമെന്നില്ല കാരണം അവരൊക്കെ ഉള്ളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ രാഗത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇഷ്ടം അത് അതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു യമൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ വേറെ ആൾക്ക് മോഹനം ഇഷ്ടമാണ് ഭൂപ്പ് രാഗം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും കൂടി കുറച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാരണം ഗസലിനൊക്കെ വായിക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രാഗങ്ങൾ ചിലർക്ക്
അതില് ഒരു പീസ് എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു പീസ് ഒന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കട്ടെ ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ പ്രവീണയെ കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അക്കമ്പനിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോ നാച്ചുറൽ ടോൺസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ടോൺസിൽ തബല വായിച്ച് പല പാട്ടുകളും കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് പ്രവീണിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് അത് നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് നല്ലതാണോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലാന്ന് പറയുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ ഒരു വർക്ക് പോവുകയാണല്ലോ അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലതെന്ന് പറയില്ല പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ ഗാനമേളയ്ക്കൊക്കെ ആരും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് ഓർക്കസ്ട്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ വ്യത്യാസം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് അഞ്ച് പീസ് ആറ് പീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും പറയാം കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ എന്നെ മുട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ കമ്പോസറും പക്ഷേ നാച്ചുറൽ ടോൺ കിട്ടി അത് വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിപ്പോൾ സാധാരണ സാമ്പിളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തവലയുടെ ടോൺസ് പ്യുവർ തവല വായിച്ചിട്ട് അതതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ആ ടെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചില അതായത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഉണ്ടാവും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സാമ്പിളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ചില ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡോലക്ക് തവലയൊക്കെ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാല് ഡോലക്ക് രണ്ട് തവലയൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് ആ ഒറ്റ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പം ആ ആറ് പേരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരാൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അപ്പോൾ കുറച്ചങ്ങനെ ഇതുണ്ട് നമ്മളത് തെറ്റെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് വേറെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അല്ല ഇന്നുള്ള സംഗീതജ്ഞന്മാർ വളരെ റയർ ആയിട്ടല്ലേ തബല ഡയറക്റ്റ് വായിക്കാറുള്ളത് വായിപ്പിക്കാറുള്ളത് വായിപ്പിക്കാറുള്ളത് ശരിയല്ലേ കാരണം എല്ലാവരും ഈ മ്യൂസിക് കമ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബേസ് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ടോൺ എടുത്തിട്ട് ടോൺ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്തല്ല ഒരു കീബോർഡ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പോസർ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറ് ചിലപ്പോൾ കീബോർഡ്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് കമ്പോസർ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കലാകാരൻ ഇതൊരു ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വയലിനായാലും ഇപ്പോൾ ഈ കീബോർഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒട്ടും ചാൻസ് ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാ ടോൺസും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി കിട്ടും വെറുതെ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ മിടി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടോൺസും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പൊതുവേ ഇത് കലാകാരന്മാർക്ക് ഈ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ അത് മോഡേൺ രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും ശരിയല്ലേ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴയ നമ്മൾ ആ ലൈവ് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അനുഭവമുള്ള കേസ് കാരണം ഒരു തവലയും ഹാർമോണിയം മതി എന്താ രസം കേൾക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇപ്പം വീണ്ടും പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ ലൈവിനോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലോപ്പി പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കരോക്കെ ഇപ്പോൾ കരോക്കെ ഒരാൾ എത്ര നന്നായിട്ട് പാടിയാലും ശരി അവർക്ക് ആ ഒരു ഇത് ഇല്ലാത്ത സമയം തൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു തവലയും ഒരു ഹാർമോണിയം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം പാടണമെങ്കിൽ ആ നല്ല രസം വരുന്നിട്ടോ എന്ന് പറയും കൂടുതൽ ആളുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പലർക്കും പല രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടെക്നോളജിയുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം ഓരോന്നിൻ്റെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാമോ ആ ഫാമിലി എൻ്റെ അച്ഛനമ്മ പിന്നെ വൈഫ് മകനും മകളും മകൻ ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കണു മകൾ അഞ്ചാം ക്ലാ
അവരെല്ലാവരും സംഗീതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ആർക്കും ഒരു താല്പര്യമില്ല മോൾക്കുണ്ട് മോൾക്ക് ഡാൻസിനോട് പാട്ടിനോടൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ ഈ തബല വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊന്ന് നോക്കി നിൽക്കാറോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയൊന്നും ഞാൻ ഇരുത്തിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രംസിന് ഇരുത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് തബലൊക്കെ ഇരുത്തി പക്ഷേ മോനങ്ങനെ അതിനോട് മോൾക്കിഷ്ടമാണ് മോൾക്കിഷ്ടമെന്നുള്ളത് പാട്ടിനോടും ഡാൻസ് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഡാൻസ് സ്കൂളിലൊക്കെ മിക്കവാറും കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്ത് പ്രൈസൊക്കെ മേടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വൈഫ് യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അത് കയറി അപ്പോൾ അതിന് കഴിവുണ്ട് എന്നാൽ ഡാൻസിന് പോയി ചേരാൻ പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇഷ്ടമാതിരി കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു താല്പര്യമില്ല വൈഫ് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നതിലും ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് ആ സപ്പോർട്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി അതെ അരി പിടിക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ വരുമാനം പോകാം അല്ലെ ആ ചില കുടുംബത്തിൽ പറയുവേ വീട്ടിൽ പോകണ്ട പോകണ്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് പിടിക്കാനില്ലെങ്കിലും ആദ്യമൊക്കെ അല്ല ആദ്യമൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി അതെന്താണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കാരണം നമ്മളെ കെട്ടിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് ജോലി കണ്ടിട്ടാണല്ലോ വാങ്ങി കഴിപ്പിച്ചത് അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടുതലും ഇതിനോട് താല്പര്യം ഞാൻ എ വി ടിയിലായിരുന്നു ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് മാർഗൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഡി ബി സി ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ല ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ പിന്നെ ജയം ബക്ഷി ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതലും താല്പര്യം ഇതിനോടായതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ഇവിടെ കോവിഡ് മഹാമാരി ശരിക്കും നമ്മുടെ കലാകാരന്മാരെ തകർത്തിരിക്കുകയാണ് അതെ അതിനോട് എന്താ അഭിപ്രായം അത് അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്താ പറയണേ കാരണം ഇതൊന്ന് പുനർജീവിപ്പിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു സഹായവും ഇല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ ചില കലാകാരന്മാർ അവർ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അന്നന്ന് അന്നം കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം കലാകാരന്മാരുടെ കാര്യം കലാകാരന്മാരുടെ കാര്യം കുറേ കഷ്ടത്തിലാണ് അല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സാധാരണക്കാരെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നതിന് അവരുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇത് തന്നെ പിന്നെ കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാരണം പത്ത് മുപ്പത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വർഷമൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് പെട്ട ഇതാരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക അത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ എന്തോ ഇതൊക്കെ അപേക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തോ രണ്ടായിരം രൂപയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് പറയാനുണ്ട് അല്ല ഇത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ പഴയ അതായത് കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുമോ വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ സമയം എടുക്കും സമയം എടുക്കും എന്നാണ് എല്ലാ എല്ലാ കലാകാരന്മാരും ആശിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മളെ ഈ ഫ്ലഡൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാലും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഓൾ വേൾഡ് ആണല്ലോ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് എല്ലാ മേഖലയും സമസ്ത മേഖലകളും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കലാകാരന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കൊരു കലാകാര കൂട്ടായ്മ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരെണ്ണം ഈ കേരളത്തിലുണ്ടോ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാഫ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ എറണാകുളം മ്യൂസിഷ്യൻ്റെ ഒരു കാഫ് എന്നുള്ള സംഘടന ഈ കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ധനസഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവർ കുറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപ്പോൾ ഓണത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെ കിറ്റുകൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവർ കുറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഇതൊക്കെ കാണാം അതായത് സജീവ പ്രവർ ഞാൻ അംഗമാണ് എന്നാലും സജീവ പ്രവർത്തനമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഓരോരോ ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് അവർ ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യിച്ചിട്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കലാകാരന്മാർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ മിക്കവാറും ഓൺലൈൻ കാണാം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ
സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ പ്രവീൺ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഗാനം കൂടി നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് പാടാം പഴയ സംഗീതവും പുതിയ സംഗീതവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പഴയ സംഗീതം പുതിയ സംഗീതം അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം സംഗീതം മൊത്തത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്നും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ശൈലി മാറ്റി കോം കോമ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്നു വേണ്ടു ചിലർ അതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനമാണ് ആളുകൾ ഈ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് സന്തോഷം വരുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും പഴയ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അത് അതിനെ പഴയ സംഗീതം പുതിയ സംഗീതം എന്നൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ പണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സംഗീത സംവിധായകർക്ക് ഒരുപാട് വൈഡായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കാരണം അന്ന് അധികം വന്നിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ വന്നു 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 നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അന്ന് കേട്ടതിൻ്റെ ഏതൊരു രൂപം കണ്ടു കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അന്ന് അവ അത്രയും കഴിവുള്ളവരാണ് അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഏത് കാലത്തും എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അത് നല്ല സുവർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദാസേട്ടൻ പിന്നെ ബാബുരാജ് മറ്റേ ദേവരാജൻ മാഷ് അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജോൺസൺ മാഷ് രവീന്ദ്രൻ മാഷ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന സംഗീത സംവിധായകരടക്കം സലി ചൗധരി ബോംബെ രവി ഉഷാ ഖന്ന അങ്ങനെ അന്ന് എല്ലാവരെയും നമ്മൾക്ക് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേയും സംഗ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും എല്ലാവരും അത്രയും ഇതായി ഇപ്പോൾ പാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പോലും മന്നാട് തലത് മഹമ്മൂദ് എസ് പി സാറ് ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കേരളക്കാർ നന്നായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ മലയാള ഗാനങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ ഒരു സുവർണ കാലമായിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അത് അത് നമ്മൾ മാനിക്കുന്നത് അന്നത്തെ സംഗീതജ്ഞന്മാരുടെ മികവാണ് ശരിക്കും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ദക്ഷിണാമൂർത്തി അതുപോലെ തന്നെ പല മിക മികവറ്റ സംഗീതജ്ഞന്മാർ അവരുടെ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിന്നു പോകുന്നു ഇന്നത്തെ മോഡേൺ യുഗത്തിൽ നമ്മളൊരു പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് 
കേട്ടതോടെ നമ്മൾ മറക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും അതിനോട് എന്താണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം സംഗീതത്തിൻ്റെ ആസ്വാദ്യതയുടെ പ്രശ്നമല്ല അത് അത് നമ്മളെല്ലാവരും തിരക്ക് കൂടിപ്പോയി പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് സംഗീതത്തിന് എപ്പോഴും ഇതാവില്ല അപ്പോൾ പണ്ട് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയി അകത്ത് നടക്കുന്ന പാട്ട് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില റെക്കോർഡ് കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലതൊന്നും ഒരു സാഹചര്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ആ ആ ആഗ്രഹം പാട്ടിനോടുള്ള ആഗ്രഹം അങ്ങനെ പഠിച്ച് അപ്പോൾ ഡെഡിക്കേഷൻ അന്ന് ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇത്രയും പാട്ടുകാർ അന്നില്ല അന്ന് പാട്ടുകാർ കുറവാണ് കാരണം എല്ലാവരും കറകളഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഗായകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത സംവിധായകനായിട്ടോ വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു അങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോ പോരുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയ ആർജുന മാഷ് വരെ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കുകയും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതൽ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതായത് പഴയ സംഗീതവും പുതിയ സംഗീതവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അകൽച്ച കാരണം പഴയ സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ട്യൂൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് പുതിയ സംഗീതത്തിൽ ട്യൂൺ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ പതിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടിയാൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പഴയ സോങ്ങുകൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെയല്ല തുടങ്ങണതും എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ പല്ലവി വേറെ ഇരിക്കണം അനുപല്ലവി വേറെ അവസാനം വന്ന് നിൽക്കണം വേറെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സംഗീതം നമുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നിരാശാജനകമാണോ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അന്ന് സംഗീതം ചെയ്യുന്ന പാട്ടിനെ വ്യക്തമായിട്ട് അക്ഷരസ്ഫുടതയോടുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നല്ല പാട്ടുകാരെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ അന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതുകൂടാതെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുന്ന അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് പാട്ടിനാണെങ്കിലും ചില ലിങ്കുകളൊക്കെ ഇല്ല ഉണ്ട് നമുക്ക് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ടുകൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഒരു പാട്ട് ആയിരം പാദസ്വരങ്ങൾ കിരിങ്ങി ഒന്നു ചിരിക്കൂരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു സാധനം അവിടെ ഇല്ലാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അത്രയും ആളുകൾ ആ ലിങ്ക് വരെ ആ ചെറിയ ഒരു പീസ് വരെ സ്വർഗപുത്രി 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 അത് അങ്ങനെ ചില പീസുകൾ വരെ അവരെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾ അത്രയും ആ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് അന്ന് സംഗീതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത് വളരെ എന്താ പറയണ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ദാസേട്ടൻ്റെ ഒരു യുഗം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നു നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു അറിയുന്നു അല്ല സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ കീബോർഡ് എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഇല്ല ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഇല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാ അത് കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അതിനോട് അത്ര ഇതില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് ഒരു ടൈലറിങ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇടപ്പള്ളിലുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ അല്ല അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാത്ത അപ്പം ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റു വരുമാനം ഉള്ളവർക്ക് കല മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം മറ്റു പുറകിൽ നിന്ന് വേറെ വരുമാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നന്നാവണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് അതായത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഈ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിനൊരു പ്രത്യേകത വേണം ഉണ്ടാകണം കാരണം അത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും കഴിവ് തന്നെയാണ് അതൊരു കഴിവ് തന്നെയാണ് അത് ആ കുട്ടീനെ പറഞ്ഞ് ആ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അത് പറ
വീണ്ടും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചിട്ട അവരുടെ മനസ്സിൽ വരും അതുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകും അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ശരിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച് ഇന്നത്തെ പോലെ മുറി വൈദ്യന്മാർ പഠിപ്പിക്കണമാര എന്തെങ്കിലും അറിയാം അത് കുറച്ച് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ കീഴിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് യാതൊരു മെച്ചം ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും നല്ല നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പോയി നല്ല നല്ല അധ്യാപകരുടെ കീഴിൽ പഠിച്ചാൽ അവന് അതിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടം ഉണ്ടാവുന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തബലയുടെ സംസാരിച്ചു തബല പ്രവീൺ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തബലയുടെ നാദം നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കേട്ടു പോ അപ്പം ആ നാദം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് തബല പഠിച്ചു ഞാൻ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തോളം പഠിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ നാദം കിട്ടില്ല ആ നാദം നമ്മൾ അത് ഇത് ലൈവ് പ്രവീൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ അതുപോലെ അത്ര ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഏത് സ്റ്റുഡന്റും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തത അവർ മനസ്സിലാക്കണം പ്രേക്ഷകരോട് കൂടി ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ പാരന്റ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുന്നു രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കുട്ടിയുടെ സ്റ്റേജിൽ കെട്ടണം കുട്ടീനെ എന്തെങ്കിലും വായിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി മാറ്റിവെച്ച് അവന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവന് ബേസിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നല്ല നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല കോച്ചിങ്ങുകളും കൊടുത്ത് പ്രാക്ടീസും കൊടുത്ത് അവനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്താതെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൊണ്ട് വേദിയിൽ കയറ്റി ഒരു ഐറ്റം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കുത്തി അതായത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പണ്ട് ഈ കർണ്ണന്മാർ പറയാറുണ്ട് മാങ്ങ തല്ലി പഴിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാര്യം അവർ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു ചിന്താഗതി മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നത് ഏതായാലും നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നാസറിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് സംഗീതം പഠിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരെക്കുറിച്ച് നാസറിന് പറയാവുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ചെറിയൊരു അറിവ് വെച്ച് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രംഗത്ത് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള അറിവുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തു രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നല്ല കുട്ടികൾ നല്ല ശരിക്കും ശ്രമിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം അത് പിന്നെ അവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗൗരവം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എന്താ പറയുക ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം രക്ഷാർത്ഥാക്കൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥ നോക്കണ്ട കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല കുറേ ഡെവലപ്ഡാണ് ഡെവലപ്ഡ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലാകാരൻ ആകണമെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കലാകാരൻ ആകാനുള്ള ശ്രമം ശരിക്ക് പരാജയപ്പെട്ടില്ല അതെ അതെ അവൻ കലാകാരൻ തന്നെയാവും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം സംഗീത വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അതായത് പ്രവീണും നാസറും കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗാന ആലാപനം ഗാനം ആലാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ആണ് അതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക്
പ്രവീണോട് കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇന്റർവ്യൂ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കലാ സമൂഹത്തോട് പ്രവീൺ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഞാനെന്താ പറയാ ഇപ്പൊ വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ സന്ദേശം വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ഡെഡിക്കേഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം അർപ്പണ മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു തബല പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അവനൊരു തബലിസ്റ്റ് ആകും രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പല കുട്ടികളുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ചില നമ്മൾ ചിലവർക്ക് എത്ര ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എത്ര നന്നായിട്ട് പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും എനിക്ക് യേശുദാസിൻ്റെ സൗണ്ട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ യേശുദാസിനോട് പാടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പാട്ടുകൾ പാടാൻ പറ്റുന്നല്ലാണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് പക്ഷെ ആ ഒരു അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ ഡെഡിക്കേഷൻ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ എന്നുള്ളതെന്ന് പറയാം അതല്ല അതിൽ മെയിൻ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെഡിക്കേഷനോട് ചെയ്യുക അപ്പം അല്ലാണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം വായിച്ചു പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വർത്താനം പറഞ്ഞ അവിടെ രണ്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അങ്ങനെ കാര്യമില്ല ചെയ്യുന്നത് ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അതായ രീതിയിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൂടി ചെയ്ത് അതായത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പഠിക്കുമ്പോൾ ബോംബേയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടുത്തെ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് രാവിലെ ഏഴ് മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ശരിക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി അരങ്ങേറ്റം നടത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവം ഉണ്ടോ അല്ലിപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ നിന്നല്ല എവിടെയായാലും അരങ്ങേറ്റം ഒരാളുടെ അരങ്ങേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാൾ പിന്നെ സ്വതന്ത്രനായി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവായി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അല്ലേ നാസർ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് അരങ്ങേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ വ്യക്തി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തിയായി അത് അത്ര വർഷം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അറിയില്ല അതാണ് അരങ്ങേറ്റെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മോൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം നടത്തണം അപ്പോൾ ഈ അരങ്ങേറ്റം എന്ന് പറയുക എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ആർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് അരങ്ങേറ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആയി പോയി അവർ അവർ പാരൻസിന് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്റ്റേജ് കയറ്റി കാണും ആ എൻ്റെ മോൻ്റെ തബല വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൻ കീബോർഡ് വായിക്കണു ഇതേ അവൻ പാട്ട് വായിക്കണു കണ്ട കീബോർഡിലെ ഇതേ എൻ്റെ പാട്ട് വായിക്കണു അത് പലരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മേജർ സ്കെയിലും മൈനർ സ്കെയിലും ഒന്നുമല്ല വേണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പാരൻസ് പറഞ്ഞ കേസിന് പിന്നെ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അവൻ ഇപ്പോഴും മേജർ സ്കെയിൽ മൈനർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാട്ട് പോലും അവന് വായിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പലരും ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു അനുഭവമുണ്ട് അവൻ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല അവിടെ ഞാൻ അവിടേക്ക് ഒരു സാഗിർ ദിവസം വായിച്ചൊരു ഇതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന തപരുടെ ഇതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് അതായത് തപലയിൽ ടോൺ തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് വരാത്ത അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാരണം ഈ പ്രത്യേകിച്ചും തപല മൃദംഗത്തിനൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നത് കാരണം ഈ ടോൺ കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ് നമ്മുടെ വായിക്കുന്ന ഒരു നാഥം കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ വിഷമമാണ് അത് കുറേ നാൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കും അത് കുറേ നാൾ എടുത്തതിന് ശേഷവും അതുപോലെ അപ്പോൾ മിക്കവരും നിർത്തിപ്പോകും ഈ പറഞ്ഞ അമ്പത് പേര് ചേരാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പേര് നിന്നാൽ നിന്നു കാരണം ഞാൻ മിക്കവാറും ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം മേടിപ്പിക്കും തപല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മേടിപ്പിക്കാറ് കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് മാസം നോക്കും അപ്പം താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത മേടിച്ചതിന് പിന്നെ വെറുതെ ഒരു മാസം കൂടി കാരണം ഇവർ വരുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ടും പൊച്ച കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ മൈൻഡില്ല വരണേ അപ്പോൾ അത് ന
എൻ്റെ ഹൃദയം ഉറുമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു എനിക്ക് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു പ്രവീൺ കുമാറും രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച മമ്മൂട്ടി സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് കാരണം അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി വളരെ അല്ലേ വളരെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് പേര് അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് അറിയണം അവരാണ് ഇന്ന മ്യൂസിക് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇത്ര കഴിവുകളുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ വേദികളിലേക്കാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ മോഡി സാറിനോടും പ്രിയ പ്രേക്ഷകരോടും എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാനും ഒരു കലാകാരനാണ് എന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ ഡെസ്കിലേക്ക് മറ്റു കലാകാരന്മാരുമായി വീണ്ടും എത്താം അതുവരെ 